Hola a todos y bienvenidos una semana más al canal, bienvenidos a Siderar. Ya estamos en Ostara, ha llegado el equinoccio de primavera, que es la siguiente parada de la rueda del año. Este vídeo, como, como sabéis, va a estar dedicado a, pues a las cosas que, que podemos hacer, a, a ideas, recetas y manualidades que podemos preparar para celebrar Ostara. Este año, pues sí, eh, va a ser un poco distinto por la situación y los días complicados que, que estamos viviendo, pero bueno, hay que adaptarse y hay que ver la parte positiva. Y es que con todo esto, pues a mí personalmente me ha obligado a darle un poco más a, a la mente, a, al coco, y, y bueno, pues a preparar cosas y, y adaptarme a, a lo que tenía. Como no se puede salir de casa, yo con suerte, eh, hace, hace ya casi dos semanas, pude salir al monte antes de que todo se complicara y pude coger ramas para hacer estas preciosas flores de, de almendro que veréis en el vídeo cómo las he preparado y bueno he preparado otras tres cositas más entre ellas por supuesto los, los huevos de ostara que tampoco he podido eh, hacerlos como tenía pensado en un primer momento así que nada pues eh, he estado pensando y, y los he decorado como, como he podido y con cosas súper eh, pues nada, súper naturales porque nada más que he utilizado eh, carboncillo, he utilizado eh, lápiz porque ya sabéis que la cáscara es porosa y los huevos luego tenemos que poder comerlos, así que nada de utilizar eh, pinturas o materiales que, que puedan ser tóxicos. Así que nada más, eh, la intro cortita, ¿vale? Para que, para que tengáis tiempo de ver el vídeo. Para los que hayáis empezado con todo esto y no sepáis muy bien lo que es Ostara y, y bueno, pues eh, su significado, su historia y cómo celebrarlo, podéis echar un vistazo al canal porque el año pasado eh, colgué un vídeo sobre la festividad, el festival de Ostara y, y todo, todo su, su origen, su historia, su, sus leyendas y cómo celebrarlo. Así que si no lo habéis visto, echar un vistazo que, que está bastante interesante. Y nada más, nada más por hoy. Espero que os guste lo que, lo que he preparado. Y como siempre al final del vídeo os pondré las correspondencias. Eh, tenemos que adaptarnos, así que de verdad, coger ideas de, de donde sea. Y junto con las correspondencias, pues pensar, echar la imaginación y, y adaptaros. Adaptaros a lo que tenéis en casa y estoy segura de que podéis hacer cosas muy bonitas. Y seguramente os vais a sorprender de, de con cosas que, que tenemos al alcance y, y con, con poquito podemos hacer cosas súper bonitas. Así que nada más, espero que podáis celebrar Ostara de una manera súper bonita, que no pasa nada por celebrarlo dentro de casa, ya tendremos tiempo de celebrarlo más adelante fuera de casa. Y espero que lo disfrutéis, que cojáis ideas y que viváis estos días eh, súper felices. Pues nada más, espero que os guste y nos vemos en el vídeo de la semana que viene. Feliz Ostara y feliz equinoccio de primavera. Cuidaros mucho, un besito. Para hacer las flores de almendro necesitaremos pocas cosas y sencillas. Para empezar yo tengo aquí ramas que cogí la semana pasada en el bosque y bueno ya estaban en el, en el suelo de todas las que, las que caen. Da igual el árbol que, que sea, pero, pero por favor no vayáis a cortar ramas precisamente de, de almendro que ya sabéis que están ahora en flor. Pues podéis coger del suelo las que, las que queráis, que hay muchísimas. Yo cogí estas, le quité los restos de, de hojas que, que tenían, de hojas secas. Y luego lo que hice fue, con este cepillo, lo que hice fue cepillarlas para quitarles el exceso de polvo o de tierra que pudieran tener y poder trabajar bien con ellas. Así que con este cepillo o con un papel podéis, podéis limpiarlas perfectamente. Luego necesitaremos cola, de esta que se quita con agua de manera muy fácil. También necesitaremos un hilo de este tipo, de, de algodón, de yute o de cáñamo, este, este tipo de, de hilo de color grueso, o sea, grueso y de un color, pues, si puede ser así marrón, o pero bueno, el que tengáis en casa va bien, ¿vale? No, no pasa nada. También necesitaremos unas tijeras de este tipo, si, si las ramas hay algo que queréis cortar, yo las voy a dejar tal como están, quizás solo corte eh, alguna que esté un poco rota y y que tenga algún pico que nos pueda, que nos pueda arañar o, o demás, pues lo utilizaré para eso. Pero si no, pues eh, 
con unos alicates o con una pequeña sierra también podéis cortar lo, lo que sobre. También necesitaremos unas tijeras y para hacer las flores como tal, este tipo de papel. Si no tenéis este tipo de papel, no os preocupéis. Yo lo tenía, seguro que si buscáis por casa, eh, casi todos lo tendréis. Yo tenía este tipo de papel, que si veis es como un papel cebolla, que muchas veces eh, nos lo dan cuando vamos a comprar algún, alguna prenda de ropa o vienen algunas cajas para, para dejar eh, algo como, como tapado y seguro y que no se estropee. Bueno, pues seguro que si buscáis por casa tenéis, eh, tenéis algún, algún trocito de este tipo de papel. Si no lo tenéis, no os preocupéis, porque también lo podéis hacer con, con papel normal, folios de papel normal, aunque es un poquito más rígido, pero no pasa nada, lo podéis hacer. Y también lo podéis hacer con, con servilletas, que son más blanditas. De verdad que tenéis mil opciones. No tenéis que salir a la calle a comprar, ya lo sabéis, no se sale a la calle a comprar ni para nada. Así que tenemos que echar la imaginación y, y hacerlo como, como podamos. Así que yo estuve buscando por casa y encontré este, este papel y es con el que voy a hacer las flores. Y por último necesitaremos eh, un, un cordón más finito que el que os he enseñado antes, pues de este tipo. Este es cordón de, de algodón blanco pero yo lo que hice fue que, que lo dejé durante un día entero, eh, lo he dejado eh, sumergido en, en un poquito de zumo de, de remolacha y se ha quedado con este color, después veréis para qué para que lo he teñido, pero ya veis que con cosas que tenemos en casa podemos hacer lo que queramos, así que si no tenéis remolacha pues podéis sumergirlo en vino tinto o... O en, o en un zumo que esté hecho con lombarda o bueno pues algo que le dé un color así pues son rosado pues esos son, esas son las, las cositas que vamos a necesitar para hacer nuestras flores de almendro así que vamos a empezar para empezar a preparar las flores de almendro hay que limpiar primero muy bien tal como os he dicho antes las ramas yo ya las he limpiado y las he cepillado muy bien con, con el cepillo que os he enseñado antes y ahora lo que voy a hacer es eh, quitarles pues estas zonas de aquí que bueno como eran ramas que estaban en el suelo pues están astilladas y, y pueden, pueden eh, arañarnos o, o hacer alguna, alguna herida en las manos. Así que para trabajar mejor y que luego el resultado quede más bonito vamos a cortarlo con, con estas tijeras de podar. Lo siguiente que tenemos que hacer es coger el papel y doblarlo por varios lados. De esta manera a la hora de cortar ganaremos tiempo porque cortaremos varias flores a la vez. Si el papel es muy grueso os aconsejo que no hagáis muchas dobleces porque entonces os costará mucho cortarlo y seguramente a las flores salgan mal. Así que con este papel como es finito yo he podido doblarlo más veces pero con un papel de folio quizás con cuatro o cinco veces que lo dobléis sea más que suficiente. Así que una vez está doblado, lo que voy a hacer es dibujar las flores de almendro y después recortarlas. Una vez que hemos cortado las flores quedarán de esta manera, tendremos varias capas y aunque no sean del mismo tamaño y los pétalos no queden perfectos no os preocupéis porque esto hará que quede de manera más natural. Yo lo que voy a hacer es juntar varias capas para hacer cada una de las flores, con cuatro capas es más que suficiente y podéis alternar los tamaños de las flores 
para de esta manera que quede más natural y que dé sensación de volumen. Una vez hemos juntado las distintas capas, lo que tendremos que hacer es marcar el centro. Con una aguja marcamos el centro y lo atravesamos. Y después, con una pintura roja, fusia o rosa, pintaremos el centro de la flor. Una vez la hemos pintado, lo que tendremos que hacer es el agujero central, hacerlo un poco más grande para poder meter los estambres. Mirar los estambres los he hecho con el hilo que os he enseñado antes el que he metido en zumo de remolacha. Lo que he hecho ha sido cortar unos pequeños trozos y hacer un nudo doble para que no se salga por el agujero de, del centro de la flor. Y he juntado tres de ellos para que simulen tres estambres. Ahora juntamos bien los tres estambres y los meteremos por el agujero central. Luego lo recortaremos. Doblaremos la flor para dar sensación de volumen y reservamos. Ya he recortado los estambres para que tengan un tamaño más natural y no sean tan largos. Ahora lo único que hay que hacer es coger los hilos por la parte de atrás donde están los nudos y apretar la flor, arrugarla sin miedo para que coja una forma más natural, que no quede tan estirada. Y ahora simplemente tenemos que pegarla a las ramas en los puntos que queramos. Yo os aconsejo que elijáis eh, zonas como donde se junten, donde haya brotes, como esta de aquí o por aquí, que podemos apoyar la flor, aunque esté pegada, pero podemos apoyar la flor y, y se queda encajada y de esta manera pues eh, no, no se va a caer ni se va a torcer y no tenemos que estar sujetándola mientras seque la cola.
Para hacer las galletas primero mezclaremos el azúcar, la mantequilla y los huevos. Cuando estén bien mezclados añadiremos la ralladura de limón, la harina, el polvo de hornear y las rosas. Después solo tenemos que mezclar muy bien todos los ingredientes, dar forma a las galletas y hornear durante 15 minutos a unos 180 grados. Cuando se hayan enfriado decoraremos con la canela.
Para preparar la infusión del despertar de Ostara utilizaré plantas muy sencillas. Para comenzar, té blanco, aunque podéis sustituirlo por té verde o té azul. Un poco de caléndula. Pétalos de rosa. Cáscara de naranja. Y un poco de piña deshidratada. Para el ramo del equinoccio voy a utilizar plantas secas y, y de tela que tenía por casa. Hay que aprovechar todo lo que podamos en estos días. Así que yo he cogido estas ramas de, de color verde. Estas flores en tonos amarillos claritos. Esta otra que es una flor seca. Un par de ramas de color amarillo. Y estas flores que tenía secas de color blanco. 